இருக்கும் இன்றைக்கி நம்ம வந்து இ காமர்ஸ் வித் பேங்க்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம்ல அதில் பேங்க்ஸ் எப்படி லிங்க் ஆகிருக்கு அதில் என்னென்ன பேமெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா புதுசாக பேமெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் அவங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இ காமர்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தோன்னா பையிங் அண்ட் செல்லிங் கமர்ஷியல் குட்ஸ் ஆன்லைன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னா எல்லாமே இப்போ வந்து நம்ம ஒரு பொருள் வாங்கணும்னா நம்ம கடைக்கு போக வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நம்ம எதை இருந்தாலும் உட்கார்ந்த இடத்துலேயே வாங்கிடலாம் அதுதான் இட்ஸ் அ டிஜிட்டல் வேர்ல்டு இல்லையா வி ஆர் மூவிங் டுவோர்ட்ஸ் டிஜிட்டல் ஸோ எல்லாமே செல்லிங் அண்ட் பையிங் இப்போ நிறைய பேர் நம்ம இன் இந்தியாவில் அவ்வளோவா இது பாப்புலராக இல்லாமல் இருந்துச்சு பட் இப்போ எல்லாருமே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த பாப்புலேஷன் இன் இந்தியா ஸ்டார்டட் யூஸிங் இ காமர்ஸ் சைட்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதில் நிறைய சைட்ஸ் இருக்குது செல்லிங் அண்ட் பையிங்க்கு ஜபாங் ஃப்ளிப்கார்ட் அமேசான் மிந்த்ரா ஸ்னாப்டீல் இப்போ பேடிஎம்மில் கூட அந்த மாதிரி நிறைய ஆஃபர்ஸ் இருக்குது ஸோ நிறைய எதை எடுத்தாலும் நீங்கள் வந்து இந்த இ காமர்ஸ் சைட்ஸ் தான் நிறைய இருக்கும் பாப்புலேஷன் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு ஓகே இப்போ ஃப்ளிப்கார்ட் இதில் முக்கியமாக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளிப்கார்ட் அண்ட் அமேசான் டாட் இன் இப்போ பை செல் நம்ம என்னால் பண்ணல இப்போ நம்ம பயராகவும் இருக்கலாம் செல்லராகவும் இருக்கலாம் அது எல்லாமே வந்து ஒரு ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்மில் நடத்துது அந்த பிளாட்ஃபார்ம் தான் இ காமர்ஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ இது எப்படி அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ இ காமர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து எதாக இருந்தாலும் ஆள்றவங்க இருப்பாங்கள்ல இந்த இ காமர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஃப்ளிப்கார்ட் அண்ட் அமேசான் இவங்க தான் வந்து ஜாம்பவான்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் பெரிய கிங்ஸ் ஆஃப் இ காமர்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் முன்னாடி ஃப்ளிப்கார்ட் வந்து ஓன் பை இந்தியன் பட் இப்போ வந்து என்னென்னா வால்மார்ட் கிட்ட விற்றுட்டாங்க அது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் இந்த ரெண்டு ஜாம்பவான்னு சொல்கிற ரெண்டு இ காமர்ஸ் சைட்ஸுமே வந்து யூஎஸ் ஓடுது ஸோ அந்த காலத்தில் அவங்க டைரெக்டாக இங்கே வந்து நம்மளை ஆக்கிரமிச்சிட்டு இருந்தாங்க நம்மளோட கிட்ட வந்து நிறைய செல்வங்களெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிருக்காங்க இப்போது நம்ம இந்த வேர்ல்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரினோவேட்டட் வேர்ல்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி மறுபடியும் அவங்க நம்மளை ஆழ்ந்துட்டு தான் இருக்காங்க நம்மளுக்கே தெரியாமல் நம்ம உங்களுக்கு கீழே அடிமையாக வாழ்ந்துட்டு தான் இருக்கோம் சரி ஓகே இப்போது இந்த ரெண்டு சைட்ஸ்லையுமே பார்த்திங்க வச்சுக்கோங்களேன் ஒன்ஸ் இது வந்து இவங்க ஒன்று சேல் போட்டாங்க இவங்களோட கான்செப்ட் என்னென்னா நம்மளை வந்து எப்படியாவது வாங்க வைக்கணும் ஹை லெவல்லேருந்து லோ லெவல் வரைக்கும் எல்லோரும் உங்கள் வெப்சைட்டில் பை பண்ணணும் இப்போ வந்து சில பேர்கிட்ட வாங்க முடியாமல் இருக்கும் காசு இருக்காது ஸோ அதுக்காக அவங்க கிரெடிட் கொடுக்குறாங்க நிறைய பேமெண்ட் ஆப்ஷன் கொடுத்து எப்படியாவது என் பொருளை நீ வாங்கி தான் ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம மைண்ட் செட்டை மாற்றிடுறாங்க நம்மளுக்கே தெரியாமல் மைண்ட் செட் மாறுது வாங்கி தான் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ இந்த வெப்சைட்டில் பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இவங்க பிக் பில்லியன் டேஸ்னு ஒரு இது போட்டாங்கன்னா அங்கே கிரேட் இந்தியன் ஃபெஸ்டிவல்னு சொல்லிட்டு சேல் போகிறாங்க ஒரே டைமில் போகிறாங்க அதில் எப்படின்னா அவங்களுக்குள்ள ஒரு மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இப்போ வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து நீங்கள் இதில் பார்த்திங்க இப்போ வந்து எதெல்லாம் ரொம்ப நல்ல நல்ல ப்ராடக்ட் நல்லா போகிற ப்ராடக்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ எக்ஸாம்பிள் டிவி எடுத்துகிட்டோன்னா இது சோனியில் சில ப்ராடக்ட்ஸ் இங்கே கிடைக்கும் சில ப்ராடக்ட்ஸ் அது இன்ச் சில இன்ச்சஸ் இங்கே கிடைக்கும் சில இன்ச்சஸ் இங்கே கிடைக்காது எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ எம்ஐ எடுத்துகிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார்ட்டி நைன் இன்ச் டிவி வந்து நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா அமேசானில் மட்டும்தான் கிடைக்கிது அதே நீங்கள் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் சர்ச் பண்ணால் கிடைக்காது நம்மளுக்கு அதே மாதிரி ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இன்ச் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளிப்கார்ட் எடுத்துக்கிட்டாங்க அமேசானில் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இன்ச் கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி அவங்களுக்குள்ளேயே வந்து பிரிச்சுக்கிட்டாங்க பேங்க்ஸும் அது மாதிரி பிரிச்சுக்கிட்டாங்க இதில் வந்து ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க்கில் ஆஃபர்னா இதில் வந்து எஸ்பிஐ பேங்க்கில் ஆஃபர் அதுக்கப்புறம் இதில் ஐசிஐசிஐ அண்ட் இது கொட்டாக் மஹிந்திரா அது மாதிரி இவங்க வந்து வந்து பஜாஜ் ஃபின்சர்வ் இது மாதிரி பிரிச்சுக்கிறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்குது என்னென்னா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தே ஆர் ரூலிங் எஸ் அவ்வளோதான் இப்போ பார்ப்போம் பேமெண்ட் ஆப்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வேஸில் நம்ம வந்து பேமெண்ட் பண்ணலாம் ஆன்லைனில் க்ரெடிட் கார்டு யூஸ் பண்ணலாம் டெபிட் கார்டு யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம நெட் பேங்கிங் யூஸ் பண்ணி பே பண்ணலாம் கேஷ் ஆன் டெலிவரி கூட யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ இந்த சேலில் முக்கியமான விஷயம் நம்ம கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா கேஷ் ஆன் டெலிவரி அப்படிங்கிறத நீங்கள் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த ஒரு எனது டிஸ்கவுண்ட்டும் கிடையாது ஸோ இப்போ கேஷ் ஆன் டெலிவரி அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பொருள் வந்துடும் நம்ம ஆர்டர் பண்ணிடுவோம் பொருள் வந்துடும் நம்ம கையில் கொடுக்கும்போது நம்ம
நெட் பேங்கிங்கில் போயிட்டு ரெடி கேஷாக நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா அக்செப்ட் பண்ண டிஸ்கவுண்ட் கிடையாது ஓகேவா இது கேஷ் ஆன் டெலிவரி நெட் பேங்கிங் இது எதுலையுமே வந்து எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த டிஸ்கவுண்ட்டும் நம்மளுக்கு கிடையாது ஓகேவா இப்போ அடுத்து ஈஸி இஎம்ஐ இஎம்ஐ ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இஎம்ஐ அப்படிங்கிறது என்னென்னா தவணை முறையில் நம்ம பே பண்ணுறது தானே ஒரு பத்தாயிரரூபாய்க்கு ஒரு பொருள் வாங்குகிறேன் அப்படின்னா அதை நான் வந்து மாதம் மாதம் ரெண்டாயிரரூபா ரெண்டாயிரரூபா ரெண்டாயிரரூபாய் நான் வந்து அஞ்சு மாதத்துக்கு அடைக்கணும் அதுதான் இஎம்ஐ ஸோ இஎம்ஐ ஆப்ஷன் அப்படின்னு நீங்கள் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதில் ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்க அது கிரெடிட் கார்டு இஎம்ஐ அண்ட் டெபிட் கார்டு இஎம்ஐ அதை பற்றி அப்புறம் பார்ப்போம் ஸோ நாலாவது ஆப்ஷன் எடுத்திங்கன்னா டெபிட் கார்டு நீங்கள் டெபிட் கார்டை யூஸ் பண்ணி ஃபுல் பேமெண்ட்டு பண்ணுறீங்க பண்ண முடியும் அப்படின்னா அதுக்கும் உங்களுக்கு எந்த ஒரு டிஸ்கவுண்ட்டும் கிடையாது அதாவது என் என் கையில் மொத்தம் இப்போ நான் முப்பதாயிரரூபாய்க்கு ஏதாவது ஒன்று வாங்க போகிறேன் என்கிட்ட முப்பதாயிரரூபா இருக்குது நான் கொடுத்து வாங்கினேன் அப்படின்னா அதுக்கு உங்களுக்கு எந்த டிஸ்கவுண்ட்டும் கிடையாது என்கிட்ட முப்பதாயிரரூபா இருக்குது ஆனாலும் நான் தவணை முறையில் கட்ட விரும்புகிறேன் அப்படின்னா அதுக்கு நீங்கள் உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் இருக்குது அதுக்கு மேலே நான் எனக்கு கிரெடிட் கார்டு அண்ட் டெபிட் கார்டு இது ரெண்டு கார்டை யூஸ் பண்ணுறேன் முக்கியமாக கவனிக்கணும் எதனால் நம்மளை கார்டை யூஸ் பண்ண சொல்கிறாங்கன்னா எதுக்காக நம்மளுக்கு டென் பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் தராங்கன்னா அந்த கார்டு மோஸ்ட்லி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எல்லா பேங்க்ஸ்லேயுமே நம்ம மோஸ்ட்லி நம்ம நேஷ்னலைஸ்ட் பேங்க்ஸ் தரும் இது எல்லா பேங்க்ஸ்லேயும் நம்மளுக்கு கொடுக்குறது வந்து இந்த கார்டு ஐ மீன் வீசா கார்டு மாஸ்டர் கார்டு இது தான் இந்த வீசா மாஸ்டர் ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ் இந்தியனோட கார்டு கிடையாது அது ரெண்டுமே ஃபாரின் ப்ராடக்ட் அகெயின் இன்டெரக்டாக நம்ம அந்த பேமெண்ட் கேட்டில் யூஸ் பண்ணும்போது ஒன் சர்டன் பர்சன்டேஜ் வேறு ஒரு நாட்டுக்காரனுக்கு போகுது ஓகேவா ஸோ இந்தியனோட பணம் எங்கெங்கெல்லாம் வேறு வேறு நாட்டுக்கு போகுதுன்னு பாருங்கள் ஸோ இதுதான் இதில் இருக்க முக்கியமான விஷயம் டெபிட் கார்டு நீங்கள் ஃபுல் அமௌண்ட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த ஒரு இதுவும் கிடையாது க்ரெடிட் கார்டு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆப்ஷன் இருக்குது டிஸ்கவுண்ட் கொடுப்பாங்க ஃபஸ்ட் டென் பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டுலேயுமே கிரெடிட் கார்டு யூஸ் பண்ணி டென் பர்சன்டேஜ் இன் டிஸ்கவுண்ட் வாங்கலாம் அதுக்கப்புறம் அதை இஎம்ஐயாக கொடுத்தீங்கன்னா ஒரே பேமெண்ட் கொடுத்து நான் அடுத்த மாதம் பே பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா அதுக்கு டிஸ்கவுண்ட் கிடையாது கிரெடிட் கார்டு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு டிஸ்கவுண்ட் ஏன்னா அது வீசா கார்டு அது மாஸ்டர் கார்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த கிரெடிட் கார்டில் இஎம்ஐயாக நான் பே பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு டிஸ்கவுண்ட் எனக்கு அதாவது இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து எனக்கு டிஸ்கவுண்ட்டாக தராங்க ஸோ ஆக மொத்தம் அப்படி கூட்டி கழிச்சு பார்த்தா ஒரு பொருள் வாங்கினீங்கன்னா இந்த சேலில் உங்களுக்கு ஒரு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து சேவ் ஆகும் அவ்வளோதான் இது கிரெடிட் கார்டு யூஸ் பண்ணுறது இப்போது இஎம்ஐ அப்படின்னு பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரெண்டு டைப் ஆஃப் இஎம்ஐ இருக்கும் ஒன்று டெபிட் கார்டு இஎம்ஐ அண்ட் கிரெடிட் கார்டு இஎம்ஐ இப்போ டெபிட் கார்டு இஎம்ஐ அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்துடலாம் டெபிட் கார்டு இஎம்ஐங்கிறது என்னென்னா நீங்கள் உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் அதாவது டெபிட் கார்டுனா அது அக் லிங்க் டு அக்கௌண்ட்டு தான் பேங்க் அக்கௌண்ட்டு பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் காசு இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து அதில் வந்து இப்போ வந்து இப்போ ஒரு பத்தாயிரரூபாய்க்கு பொருள் வாங்குறீங்கன்னா டோட்டலாக அந்த பத்தாயிரரூபா உங்கள் அக்கௌண்ட்லேருந்து டெபிட் ஆகிடும் த்ரூ டெபிட் கார்டு நீங்கள் பே பண்ணிங்கன்னா பத்தாயிரரூபா உங்கள் அக்கௌண்ட்லேருந்து டெபிட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் டூ த்ரீ டேஸ்க்கு அப்புறம் அந்த பத்தாயிரரூபாவில் வந்து இஎம்ஐ டூ தௌசண்ட் அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் போயிட்டு மீதி எயிட் தௌசண்ட் உங்களுக்கு கிரெடிட் பண்ணிடுவாங்க எந்த ஒரு பிளாக் பண்ண மாட்டாங்க க்ரெடிட் பிளாக்கும் இருக்காது உங்களுக்கு அப்படி தான் பே பண்ணோம் அதுக்கு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் கவனிச்சிங்கன்னா டெபிட் கார்டு அப்படின்னா நம்ம பணம் நம்ம சம் நம்ம அவங்ககிட்ட யார்டே கடன் வாங்க போகிறதில்ல நம்மளுக்கு மாதம் மாதம் சம்பளம் வரும் அந்த சம்பளத்தை தான் நம்ம எடுத்து கொடுக்க போகிறோம் அந்த கார்டுக்கு உங்களுக்கு நோ காஸ்ட் இஎம்ஐ கிடையாது இவங்க இது வரைக்கும் கொடுத்த ஆப்ஷனில் இந்த ரெண்டு வெப்சைட்லேயுமே அவங்க கொடுத்துருக்க ஆப்ஷனில் நோ காஸ்ட் இஎம்ஐ கிடையாது நோ காஸ்ட் இஎம்ஐங்கிறது வட்டி இல்லாமல் நீங்கள் வந்து வாங்கிக்கலாம் இப்போ பத்து ரூபாய்க்கு போனால் பத்து ரூபாய் தான் நீங்கள் கட்டணும் பத்து ரூபாய்க்கு மேலே கட்டுறோன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கணும்னு அர்த்தம் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் கட்டுறது தான் நோ காஸ்ட் இஎம்ஐ ஓகேவா ஸோ டெபிட் கார்டுக்கு கண்டிப்பாக சிக்ஸ்டீன் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் தராங்க எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் சிக்ஸ்டீன் எயிட்டீன் ரெண்டு ஒற்றையில் கொடுக்குறாங்க க்ரெடிட் கார்டு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்க எங்கிட்ட எதுவுமே இல்லை நாங்கள் பேங்க்கிட்டேருந்து கடன் வாங்கணும் அப்படி கடன் வாங்கி மாதம் மாதம் நான் வந்து கட்டணும் அதுக்கு அவங்க வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் தர்றாங்க நோ காஸ்ட் இமே அப்படிங்கிற
இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது நான் வந்து ஒரு பத் ஒரு பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ எனக்கு வந்து முப்பதாயிரம் ரூபாய் கார்டு தராங்க முப்பதாயிரம் ரூபாய் லிமிட் இருக்குது ஒரு கிரெடிட் கார்டு நான் வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் நோ காஸ்ட் இமெயிலே ஒரு இங்கே இந்த சேலில் ஒரு பொருளை பார்த்து நான் ஆசைப்பட்டு அந்த பொருள் நான் வாங்கணும்னு சொல்லிவிட்டு நோ காஸ்ட் இமெயிலில் எனக்கு ஒரு டென் பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கிது இதில் ஒரு டென் பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கிது அப்படின்னு இந்த டிஸ்கவுண்ட்டுக்கு ஆசைப்பட்டு கூட்டி கழிச்சு நான் ஒரு முப்பதாயிரம் ரூபாய் பொருள் வாங்க ஆசைப்பட்டேன் எனக்கு ஒரு இருபத்தி எட்டாயிரம் ரூபாய்க்கு அந்த பொருள் கிடைக்குதுன்னா கம்மியாக கிடைக்கிது வாங்கிடலான்னு சொல்லிட்டு நான் வாங்கிடுவேன் ஸோ நோ காஸ்ட் இமெயில் எப்படி ஆப்ஷன் தராங்க த்ரீ மந்த்ஸ் இல்லைனா சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் தான் அதுக்கு மேலே உங்களுக்கு நோ காஸ்ட் இமெயில் கிடையாது சில இதில் வந்து இப்போலாம் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு மட்டும்தான் உங்களுக்கு நோ காஸ்ட் இமெயில் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு நோ காஸ்ட் இமே கிடையாது இன் வித் இன்ட்ரா சிக்ஸ்டீன் பர்சன்டேஜ் எயிட்டின் எயிட்டின் பர்சன்டேஜ் இப்போ நான் ஒரு ஆசையில் கட்டிடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு மாதிரி தைரியத்தில் நான் வந்து நோ காஸ்ட் இமே சூஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா மொதல் மாதம் பில்லெல்லாம் ஜென்ரேட் ஆகி நான் பே பண்ண வேண்டியது வருமா ஸோ அப்போ வந்து என்னென்னா எனக்கு பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் தான் சம்பளம் என்னோடய மற்ற செலவுக்கெல்லாம் போக்க மூணு மாதம்னு எடுத்திங்கன்னா முப்பதாயிரரூபா பொருள் வந்து பத்து 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 பத்தாயிரரூபா நான் வந்து என்னென்னா கட்டியே ஆகணும் ஸோ நோ காஸ்ட் இமைக்கு ஆசைப்பட்டு நான் எடுத்து அந்த பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு என்ன அந்த பத்தாயிரம் ரூபாய் மந்த்லி டியூ என்னால் கட்ட முடியாமல் போச்சுன்னா அதுக்கு அவங்க போடுற வட்டி உங்களுக்கு ஜாஸ்தியாக வரும் ஸோ இன்டைரக்டாக அதாவது எலிஜிபிள் இல்லாதவங்களுக்கு நோ காஸ்ட் இமை ஆசையை கொடுத்து பொருள் வாங்க வச்சு இன்டைரக்டாக இன்ட்ரெஸ்ட் அதில் போட்டு நம்ம கிட்டே வாங்கிடுவாங்க விட் வெல் அண்ட் குட் இப்போ நம்ம கரெக்டாக கட்டிட்டோன்னா ஓகே இது 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 வந்து ஓகே இப்போ ஒரு முப்பதாயிரரூபா சம்பளம் வாங்குறவங்க முப்பதாயிரம் பொருள் வாங்குறாங்க அப்படின்னா ஓகே அவங்க பத்து 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 மூணு மாதம் கட்டிட முடியும் அதே பதினஞ்சாயிரம் ரூபா சம்பளம் வாங்குறேன்னா அந்த பத்தாயிரம் ரூபா வந்து எனக்கு பெரிய விஷயம் ஒரு மாதத்துக்கு பத்தாயிரம் ஐயாயிரம் ரூபா தான் என் செலவுக்கு இருக்கும் என் குடும்ப செலவுக்கு இருக்கும் ஸோ ஒரு ஆசையில் நான் வாங்கிட்டேன் என்னோடய ஆசை தான் இது எனக்கு வந்து எதிரி ஸோ நான் கட்ட முடியாமல் போனால் எவ்வளோ ஆகும் நீங்களே நினச்சி பாருங்கள் எனக்கு எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணுவோம் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ இது இந்த மாதிரிலாம் நம்மளை டெம் பண்ணி வாங்க வச்சு இன்டெரக்டாக நம்மளுக்கு தெரியாமலே நம்மளோட பணம் நம்ம வந்து மிஸ்யூஸ் ஆகிட்டு இருக்குது மிஸ்யூஸ் இன்சென்ஸ் நம்ம தெரியாமலே நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம் அதுதான் வந்து க்ரெடிட் கார்டுக்கு மட்டும் நோ காஸ்ட் இமை கொடுக்குற ஒரு ஆப்ஷனு ஓகேவா அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ டெபிட் கார்டு க்ரெடிட் கார்டு பார்த்தாச்சு இப்போது அமேசான்லேயும் சரி ஃப்ளிப்கார்ட்லேயும் சரி என்னென்னா கேஷ் இல்லாமல் நம்ம பொருள் வாங்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷனை அவங்க வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அமேசானில் பார்த்திங்கன்னா அமேசான் பே இஎம்ஐ க்ரெடிட் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளிப்கார்ட் கார்ட்லெஸ் க்ரெடிட் அப்படின்னு இது என்ன அப்படின்னா இப்போ நிறைய பேர்கிட்ட க்ரெடிட் கார்டு இல்லை இவங்களோட கான்செப்டே என்னென்னா டெபிட் கார்டு வச்சுருக்கியா உன் கையில் காசு இருக்கா வாங்கிக்கோ டெபிட் கார்டு வச்சுருக்கியா வாங்கிக்கோ இன்ட்ரெஸ்ட் தரேன் இஎம்ஐ தரேன் மாதம் மாதம் கட்டி வாங்கிக்கோ க்ரெடிட் கார்டு வச்சுருக்கியா உனக்கு பத்து பர்சன்ட் எக்ஸ்ட்ரா இன்ட்ரெஸ்ட்டு ஐ மீன் பத்து பர்சன்ட் எக்ஸ்ட்ரா டிஸ்கவுண்ட்டு வாங்கிக்கோ உங்ககிட்ட எதுவுமே இல்லையா க்ரெடிட் கார்டும் இல்லை பேங்கில் அக்கௌண்ட்லேயும் காசு இல்லை உங்ககிட்ட எதுவுமே உங்ககிட்ட இல்லையா சரி இந்தா வச்சுக்கோ அமேசான் பே இஎம்ஐ க்ரெடிட் இந்தா கேஷ்லெஸ் க்ரெடிட் கார்ட்லெஸ் க்ரெடிட் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க அவங்களோட நோக்கமே நம்ம எல்லாரையும் பொருள் வாங்க வைக்கணும் அதுதான் என்கிட்ட காசு இல்லை அப்படின்னு நான் வந்து வாங்காமல் இருந்துடக்கூடாது ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த பாப்புலேஷன் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு காசு இருக்கும் வாங்கணும்னு நம்ம கிட்டே காசு இருக்காது அதுக்காக வாங்க வைக்கணுங்கிறது தான் அவங்களோட கான்செப்ட் ஸோ இந்த சாரி இந்த கான்செப்டை பொறுத்த வரைக்கும் எதுக்காக இந்த கார்ட்லெஸ் க்ரெடிட் அதாவது பை வித்தவுட் கேஷ் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னா எல்லா ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பாப்புலேஷன் வந்து க்ரெடிட் கார்டு இல்லாமல் இருக்காங்களாம் ஸோ அந்த க்ரெடிட் கார்டு இல்லாதவங்கள வாங்க வைக்கிறதுக்காக தான் இந்த ஒரு ஆப்ஷனு இதில் வந்து எப்போதுமே மேக்சிமம் அமௌண்ட் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் தான் ஆக்சுவலாக வந்து சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் தான் உங்களுக்கு க்ரெடிட் கொடுக்கும் இது வரைக்கும் உங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காது சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் வரைக்கும் நீங்கள் க்ரெடிட் வாங்கிக்கலாம் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட்க்கு மேலே வாங்க முடியாது எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறது ஃப்யூச்சரில் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண போகிறோம்னு சொல்லிட்டு அமேசானில் சொல்லியிருக்காங்க பட் இப்போதைக்கு இருக்க எல்லாமே சிக்ஸ்டி
டோட்டலாக பேமெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ பேமெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ இவ்வளோ முக்கியமான விஷயம் நம்ம நோட் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா எலிஜிபிலிட்டி பார்த்துக்கலாம் இந்த இதில் வந்து நம்ம வந்து சாரி இந்த டெபிட் கார்டு இஎம்ஐக்கு எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியா என்னென்னு பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் டெபிட் கார்டு இஎம்ஐ நீங்கள் எடுக்கணும் அப்படின்னா சில பேங்க்ஸ்லேயும் அதுக்கேற்ற மாதிரி எலிஜிபிலிட்டி இருக்குது அது எப்படின்னு பார்த்தோன்னா நீங்கள் வந்து ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் வச்சுருக்கணுமா சில இப்போ வந்து நான் ஒரு இருபதாயிரம் ரூபாய்க்கு ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் வச்சுக்கேன்னா அந்த எஃப்டியில் நான் லோன் எடுத்துக்கலாம் அந்த லோனை நான் வந்து டெபிட் கார்டு இஎம்ஐக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது ஒரு ஆப்ஷனு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு க்ரெடிட் ஸ்கோர் பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து டெபிட் கார்டு இஎம்ஐ கொடுப்பாங்களாம் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு வந்து டெபிட் கார்டு இஎம்ஐ அவைல் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு எந்த மாதிரி ஒரு டாக்குமெண்ட்டும் தேவை கிடையாது இனிஷியலாக என்னென்னா நீங்கள் டெபிட் கார்டு யூஸ் பண்ண டெபிட் கார்டு இஎம்ஐ யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் இனிஷியலாக எவ்வளோ அந்த வேல்யூவோ பொருள் உள்ள ப்ராடக்ட் வேல்யூவோ அந்த அப்படியே அது வந்து லாக் ஆகிடும் ஃப்ரீஸ் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் டூ த்ரீ டேஸில் டூ த்ரீ பிஸ்னஸ் டேஸில் பேங்க் வந்து உங்களுக்கு மிச்ச அமௌண்ட்டு ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ வந்து எது இப்போ வந்து க்ரெடிட் கார்டில் வந்து பிளாக் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த பிளாக் அப்படியே தான் இருக்கும் நீங்கள் கட்ட கட்ட தான் அது குறைஞ்சிட்டு வரும் ஆனால் டெபிட் கார்டில் அப்படி கிடையாது ஜஸ்ட் ஒன்ஸ் பிளாக் பண்ணி டூ த்ரீ டேஸில் ரிலீஸ் பண்ணிடுவாங்க அந்த அந்த க்ரெடிட் பிளாக் அப்படிங்கிற எந்த ஆப்ஷனும் இருக்காது இதில் நெகட்டிவ் பேலன்ஸ் இப்போ நீங்கள் முப்பதாயிரத்துக்கு வாங்கிட்டீங்க அக்கௌண்ட்டில் முப்பதாயிரத்துக்கு வாங்கிட்டீங்க இருபத்தெட்டாயிரம் போட்டுட்டாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் மந்த் எங்களுக்கு வந்து இருபத்தெட்டாயிரம் உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் இல்லை இப்போது ஒரு ரெண்டாயிரத்து ஐநூறுரூபா தான் இருக்குது அப்படின்னா பவுன்ஸ் ஆகுமே தவிர உங்களுக்கு வந்து என்னென்னா செக்கு மாதிரி தான் உங்களுக்கு வந்து நெகட்டிவில் போகாது பேலன்ஸு ஓகேவா அதுக்கப்புறம் வந்து இங்கே தாங்க முக்கியமான விஷயமே இப்போ நம்ம பார்த்தோம்ல நம்ம க்ரெடிட் கார்டு இஎம்ஐ டெபிட் கார்டு இஎம்ஐ இது எல்லாமே என்னென்னா எதுலையுமே நம்ம இந்தியன் ப்ராடக்ட் இன்வால்வ் ஆகலை விச் மீன்ஸ் இந்த பேமெண்ட் ஆப்ஷன் எதுலையுமே நம்ம இந்தியன் ப்ராடக்ட் இன்வால்வ் ஆகலை நம்ம ஆர்பிஐயோட ஒரே ஒரு கார்டு நம்ம ஆர்பிஐ இந்தியன் பேமெண்ட் சேனல் வச்சுருக்க ஒரே ஒரு கார்டு ரூபே கார்டு நீங்கள் நல்லா நோட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எக்ஸ்க்ளூடிங் ரூபே அப்படின்னு சொல்லி தான் போட்டிருப்பாங்க பார்த்துக்கோங்க இது வந்து நம்மளோட காசை நம்ம இந்தியாவுக்குள்ளே யூஸ் பண்ணுற போகிறது கிடையாது நம்ம நம்மளுக்கு தெரியாமல் நம்ம வாங்குகிற பொருள் ஒரு நம்ம ஆசையால் நம்ம வாங்குகிற பொருளை அதில் கிடைக்கிற காசு நம்ம இந்தியாவுக்கு எந்த விதத்துலையும் யூஸ் ஆக போகிறது கிடையாது எல்லாமே வெளிநாட்டுக்காரவங்களுக்கு நம்ம தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ நம்ம வாங்குகிறோம் அந்த பொருளை ஒரு ரூபா கூட நம்ம இந்தியன் நம்ம கண்ட்ரிக்கு வர போகிறது கிடையாது எல்லாமே வந்து ஃபாரினர்ஸ் நம்மளுக்கு நம்ம வந்து ஃபாரினர்ஸ் தான் வாழ வச்சுட்டு இருக்கோம் அதான் இது ஒரு கான்செப்ட் இதில் தான் ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் டெபிட் கார்டு இஎம்ஐயில் வந்து ரூபே கார்டு நாட் அலவுட் நாட் எலிஜிபிள் ரூபே கார்டை வச்சு நீங்கள் வந்து வாங்க முடியாது ஸோ இதெல்லாம் என்ன எது நம்ம புரிஞ்சிக்கிட்டு இதெல்லாம் எலிஜிபிள் கிரெடிட் கார்ட்ஸ் இந்த இந்த கிரெடி இந்த கார்டு வச்சு விசா கார்டு மாஸ்டர் கார்டு அமெரிக்கன் எக்ஸ்பிரஸ் கார்டு இந்த கார்டு எல்லாமே எலிஜிபிள் ரூபே கார்டு மட்டும் எலிஜிபிள் கிடையாது ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் தெளிவாக சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்துச்சுன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஏதாவது கண்டென்ட் லாக் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வேல்யூபிள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ் அப்புறம் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு உங்கள் சப்போர்ட் தேவை தயவு செஞ்சு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ